நிலவுக்கு தானே பௌர்ணமியும் அமாவாசையும் இருக்கு நிலவுக்கு இருக்குது தானே உனக்கு இரவும் பகனும் இருக்கு சூரியனுக்கு இது எதுவுமே கிடையாது ஒளியை கொடுக்குறவனுக்கு இரவாவது பகலாவது உன்னுடைய இரவு அந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா மேற்கில் பகலாக இருக்கு அவங்களுடைய இரவு உன்னுடைய பகல் அவனுக்கு இரவும் கிடையாது பகலும் கிடையாது பௌர்ணமியும் கிடையாது அமாவாசையும் கிடையாது என்ன காரணம் ஹீ இஸ் அ கிவர் ஆஃப் லைட் ஹீ இஸ் நாட் அ ரிசீவர் ஆஃப் லைட் கனவு மெய்ப்படணும்னு நினைக்கிற அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணு பிகம் தி கிவர் ஆஃப் லைட் நீ ஒளி கொடுக்குற நபரா மாறு நீயும் நானும் பேசும்போது ஒவ்வொரு மேடை வரும்போதும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளை பார்க்கும்போதும் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது கூறியது கூறல் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலே எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஏன்னா ஆண்டவனை உட்கார வச்சு அர்ச்சகர் அர்ச்சனை பண்ணும்போது தினம் தினம் ஒவ்வொரு மந்திரம்லாம் சொல்ல மாட்டார் ஒரே மந்திரத்தை தான் சொல்லுவார் ஏன்னா உண்மை உன்னே தான் சொல்லணும் போர் அடிக்குது எனக்கு சிகப்பு பச்சை மஞ்சளாகவே எப்படி எரியுது இன்னைக்கு கொஞ்சம் வயலட்டாக எரிஞ்சு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ப்ளூவாக எரிஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லாது சிக்னல் ஒரே லைட்டை தான் காமிக்கும் உங்களுக்கு போர் அடித்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் சில விஷயங்களை திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் இந்த மேடலு இங்கே நின்று நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போதும் எல்லை பதட்டமாக தான் இருக்குது யாருடைய அண்ணனோ யாருடைய தம்பியோ யாருடைய அப்பாவோ யாருடைய கணவனோ யாருடைய மகனோ உனக்காகவும் எனக்காகவும் எல்லையில் குளிரில் காவலுக்கு நிற்கிறாங்க இந்த பனி தாங்காமல் உதடு வெடிச்சிருச்சுன்னு வேஸ்லைன் போட்டுட்ருக்கோம் இன்னும் கார்கில் பக்கத்தில் பனி ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது அவங்க அம்மாவும் நொந்து தானே பெற்றிருப்பாங்க அவங்களும் பார்க்க பார்க்க கை வளர்ந்ததோ கால் வளர்ந்ததோ பார்த்து தானே வந்திருப்பாங்க பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் நான் ஆசிரியராக இருக்கும்போது என்னுடைய மாணவர்களாக இருந்த ஃபிசிக்ஸ் மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் மேத்ஸ் மேஜரில் இருந்த குழந்தைங்கள நிறைய பேர் இப்போ டிஃபென்ஸில் இருக்காங்க கூப்பிடும் போதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன் மிகப்பெரிய நன்றிடா அப்போ அவங்க சொல்கிற வருத்தம் என்ன தெரியுமா நாங்கள் நல்லவர்களுக்காக மட்டும் காவல் இல்லையே நல்லவர்கள் அல்லாதவர்களுக்காகவும் தானே காவல் நிற்கிறோம் எங்கேயாவது லஞ்சம் எங்கேயாவது ஊழல்னு எங்களுக்கு செய்தி கிடைக்கும் போதெல்லாம் மனசு ரொம்ப வருத்தப்படும் எல்லை தெய்வங்களாக மதுரை வீரன் சாமி மாதிரி எல்லையில் உட்காந்து காவல் காக்கும்போது உங்கள் ஸ்கூல் மேகசினில் அதுவும் பார்த்தேன் சர்வீஸ் டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ அண்ட் விசிட் த ஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு போட்ட பார்த்தா நான் தேடினது தீயணைப்பு படை வீரர்களுக்கு போய் நன்றி சொன்னாங்களா இந்த குழந்தைங்க மருத்துவருக்கு நன்றி சொல்வோம் ஒரு என்ஜினியருக்கு நன்றி சொல்வோம் கலெக்டருக்கு நன்றி சொல்வோம் ஆனால் ஒரு குழந்தை ஆழ்துளை கிணறில் விழுந்தாலோ இல்லை ஒரு வீட்டிலேருந்து அபாயமாக அடுக்குமாடியிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாலோ ஓடி போகிறது இவர்கள்கிட்ட அடுத்தது தான் முதல்ல கூப்பிடக்கூடியது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவருக்கு நம்ம நன்றி சொன்னது கிடையாது அவங்க எல்லாம் அன்றாடம் 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 உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இராணுவம் மாதிரி அப்போ என்னுடைய மாணவர்கிட்ட நான் சொன்னபோது மிகப்பெரிய நன்றி அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் சொன்னார் மேடம் எனக்கு நன்றி சொல்கிறது விடுங்க நான் இல்லாட்டா கூட இந்தியன் ஆர்மி இருக்கும் ஆனால் இந்தியன் ஆர்மி இல்லைனா இந்தியாவே இருக்காதுன்னு அந்த குழந்தைங்கிட்ட சொல்லுங்க எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்ன எவ்வளோ பெரிய விஷயம் என்ன பணியாக இருக்கும் தெரியுமா தாய்மொழி கூட மறந்து போகும் தன்னந்தனியாக நின்றுட்டு இருப்பாங்க அதில் என்னுடைய ஒரு குழந்தை ஹீஸ் அ கான்வாய் ஹெட் ஒவ்வொரு தடவையும் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊடுருவல் எப்பொழுதும் நடக்கக்கூடிய இடங்களில் படைக்கலன்கள் போகும்பொழுது முன்னால் போகக்கூடிய ஒரு நபர் களபலி ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கண்ணிவடிகள் எங்கே இருக்குன்னு அவர் தான் பார்ப்பார் அவர் போகும்பொழுது அவங்க அம்மாவும் நொந்து தானே பெற்றிருப்பாங்க அவங்களும் கஷ்டப்பட்டுப்பாங்க அவங்களுக்கும் அக்கா தங்கம் உண்டு குடும்பம் உண்டு அத்தனையும் விட்டுட்டு நாம்ளும் எல்லாரும் நல்லவங்களாக இருக்கணும் வாழணும்னு ஒருத்தர் முன்னால் போகிறாருன்னா நாம் அவருக்காக ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அன்றாடம் பிரார்த்தனை கூட பண்ண வேண்டாம் எனக்காக ஒரு நபர் உயிர் துறக்க போகிறாருன்னா அந்த உயிர் துறக்கிறதுக்கு தகுதி உள்ள வாழ்க்கையை நான் இங்கே வாழணும் அப்போது எனக்குன்னு ஒரு கனவு அங்கே வந்தே ஆகணும் அப்போ அந்த குழந்தை சொன்னது தான் இப்போ சொல்லுங்கள் மேடம் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குது எவ்வளவையும் தாங்குகிறோம் எதற்காக அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாம் அங்கே நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ என் கண் முன்னாலே எத்தனையோ பெண் குழந்தைங்க டிஃபென்ஸ்குள்ளே வந்தாச்சு விமன் ஹவ் என்டர்ட் டிஃபென்ஸ் இல்லை ஆண் என்ன பெண் என்ன நாட்டை காப்பாற்றுறதுல எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்போது எந்த பாடம் ரொம்ப அதிகம்ப்பா இது ரொம்ப பிரச்சனைப்பா இது இது ரொம்ப சிலபஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கொஷின் பேப்பரை வரலன்னு யாராவது புலம்புனாங்கன்னா காதை இறுக்கி ப்ளக் பண்ணிக்கும் இன்னும் அதிகமாக படிக்கிறதுக்காகத்தானே நீ இருக்க உங்கள் அம்மா அப்பா படித்த படிப்பே உனக்கு போதுமா நான் படித்த படிப்பே உனக்கு போதுமா எங்கள் தோளில் ஏறி நீ உலகத்தை பார்க்கணும் இல்லை எங்கள் இடுப்பில் உட்காந்து பார்க்க முடியுமா நீங்கள் கைகிட்ட நின்று பார்க்க முடியுமா எங்கள் தோளில் ஏறி பார்க்கணும் அப்போ எங
இருபது வருடங்கள் பதினெட்டு உன்னுடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆச்சு இட்ஸ் இட்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படின்னு சொன்னால் இனியும் ஒரு பத்து வருடம் தாண்டி இனியும் ஒரு இருபது வருடம் தாண்டி நீங்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய நிலையில் போயிருப்பீங்க அப்போ என்ன மாதிரி வெளியிலேருந்து யாரையும் கூப்பிட வேண்டிய தேவையே இருக்காது குழந்தைங்களான நீங்கள்லாம் வருவீங்க இந்த சபை கொள்ளாமல் உட்காந்துருப்பீங்க பெரிய ஆடிட்டோரியம் வந்திருக்கும் அங்கே நின்று இந்த வருடம் பாஸ் பண்ண குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்தா இத்தனையும் உட்காந்துருக்கும் எல்லாம் முதல் மதிப்பெண் வாங்கினது என்ன வேணும் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டாக வாங்கியாச்சு நீட்டில் கண்ட்ரியில் முதலாக வரணுமா இந்தாங்க வச்சுக்கங்க அப்புறம் வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குற குழந்தைங்களா இது பிரச்சனையே இல்லைங்க நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரச்சனை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு மனதில் யூ வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் ஆட்டிடியூட் பிகாஸ் யுவர் ஆட்டிடியூட் டிசைட்ஸ் யுவர் ஆல்டிடியூட் நீ போகிற உயரம் என்னன்னு தீர்மானிக்கிறது என்ன தெரியுமா உன்னுடைய மனசு வள்ளுவன்கிட்ட போனீங்கன்னா அழகாக சொல்லுவார் வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு அதுவும் டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாமுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு குரல் பக்கத்தில் நின்று அவரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்ச போது அது எவ்வளோ பெரிய பாகியம் தெரியுமா பெரிய ஒரு நபரை ஒன்றும் பேசாமல் பக்கத்தில் நின்று பார்க்கக்கூடிய பாகியம் அப்படிங்கிறது ஆண்டவன் அன்றைக்கி எனக்கு நிமித்தங்கள் எழுதியிருந்தது கல்லூரியிலிருந்து பக்கத்தில் அவர் ஒரு கொடிசியால் வென் ஹீ வாஸ் தேர் அஸ் தி ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஹி வாஸ் இன்வைட்டட் டு அட்ரஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் அதற்கு அவர் அறிமுகப்படுத்த என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப கூச்சமாக இருந்தது என்ன கையில் ஒரு அகல் விளக்கை வச்சுக்கிட்டு சூரியன் அடையாளம் காமிக்கிறது எவ்வளோ சின்ன விஷயம் அவரை பற்றி நான் என்ன பேசுகிறது ஆனால் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க யூ ஷுட் டாக் ஓன்லி இன் இங்கிலீஷ் தமிழ் ஒரு வார்த்தை கூட பயன்படுத்தக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை இப்படி நான் உங்களை பார்த்து கையாசிக்கிறேன் க இப்படி திரும்புகிறேன் அப்படி எதுவும் கிடையாது இப்படியே நின்றுட்டு அசையாமல் அவரை அறிமுகப்படுத்தினோம் ஒரு தும்மல் கூடாது ஒரு இருமல் கூடாது ஏதாவது நம்ம பண்ணால் அவர் பின்னால் இருக்கக்கூடிய மெய் காப்பாளர்கள் த பிளாக் கேட்ஸ் அப்படியே அவங்களுடைய வெப்பன் என்னை நோக்கி திரும்பும் அப்படியே அசையாமல் நின்று அவரை பற்றி பேசியாச்சு அவரை அறிமுகப்படுத்தியாச்சு ரைட் அதுக்கு பத்து நாள் முன்னால் வெரிஃபிகேஷன் வேறு வீட்டுக்கு வந்து நான் யார் என்ன ஏதுன்னு எல்லாம் இங்கிலீஷில் சொல்லி முடித்தாச்சு முன்னால் நூறு அடி தள்ளி தான் எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க ஒன்பதுனா ஒன்பது மணிக்கு அப்படியே கொண்டு வந்து அவரை நிறுத்தியிருக்காங்க அப்படியே அவரை ஒன்பது நாற்பத்தைந்துக்கு ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சோம் அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிடப்போகிறாங்க திரும்பி பார்க்குறதுக்குள்ளே நேஷ்னல் ஆந்தமில் தொடங்கும் ஏன்னா ப்ரெசிடென்ட் இருக்காரு நேஷ்னல் ஆந்தமில் முடியும் பிகாஸ் ப்ரெசிடென்ட் இருக்காரு இதெல்லாம் ப்ரோட்டோகால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்போது அவர் வந்து நின்று முன்னால் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய நாலு வரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தமிழ் இருக்குன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற பெரிய பெரிய வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் இருக்கிற விஷயமும் தெரியாது ஆனால் வந்து நின்று அவர் சொன்னது வணக்கம் அவர்கிட்ட படித்த பாடம் அடுத்தது சொன்னார் திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார் திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்னு ஆசிரியர் மட்டும்தான் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க வணக்கம் திருப்பி சொல்லலை அப்படின்னா திருப்பி சொல்ல சொல்லுவாங்க சிஓ மேம் கூட கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க நம்ம காலத்தில் தாண்டி போகும்போது ஆசிரியர்களை நம்ம கண்டுக்கிறோம் ஆசிரியர்களை பார்த்து நம்ம வணக்கம் சொல்கிறோம் குட் மார்னிங் சொல்கிறோம் இப்போ குழந்தைங்க எங்கேயோ பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கு க்ரீட் பண்ண மாட்டேங்குது மேம் கவலையப்படாதீங்க எனக்கும் அப்படி எல்லாம் ஆயிருக்கு என்னுடைய மாணவர்களும் நான் அங்கே வரும்போது இங்கே இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தர் மரியாதையாக இருக்கணும் இல்லையா ஆசிரியருக்கு மரியாதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பெரிய கடமை இருக்குது தானே அதுதான் முகத்தை திருப்பிச்சுன்னா நாமளுமா திருப்பிட்டு போவோம் தப்பே அப்புறம் அதோட நமக்கு எப்படி மரியாதை கிடைக்கும் நம்ம ஆசிரியராச்சு பக்கத்தில் போய் அந்த பையன்கிட்ட ஹலோ குட் மார்னிங் மேம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வழிஞ்சிட்டு நிற்கும்போது நீ என்னை பார்த்தது நான் பார்த்தேன் நீ என்னை இங்கேயோ பார்க்குறேன் பார்த்தேன் இட்ஸ் ஓகே எங்கிட்ட ஒரு நல்ல வார்த்தை இருக்குது நான் கொடுக்குறேன் உங்ககிட்ட இல்லை நீ கொடுக்கல அவ்வளோதானே குட் மார்னிங் கண்ணுமா இன்றைக்கி உன்னுடைய காலை பொழுது நல்ல பொழுதாக இருக்கட்டும்டா அந்த பக்கம் வந்து ஆசிரியர்கள் ஆகிடும் அது பாருங்கள் நம்மளை பார்த்து பார்க்காத மாதிரி போகுது அப்படி தான் போகும் அதுதான் அது வயசு அதுதான் அது குணம் அவ்வளோதான் தெரியும் நானும் எதிர்த்து திக்கில் திரும்பிட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கிற பத்து ஆசிரியர்களோடு அதை பற்றி புலம்பி தீத்தேன்னா அதனுடைய ஆசிரியராக இருக்க தகுதியே எனக்கு இல்லையே அந்த குழந்தையோடய ஆசிரியராக நான் எப்போ இருப்பேன் அதனுடைய புரிதல் இன்மையில் அது உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது மனமுதிர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கும்போது அதை விட பெரிய நபராக மன்னித்து பக்கத்தில் போய் நின்று மரியாதை என்னன்னு நான் சொல்லிக் கொடுத்து சிரிக்கும் நாளைக்கும் சொல்லாது நாளான்னைக்கும் சொல்லாது எத்தனை தடவை அது சொல்லாமல் இருந்தாலும் அத்தனை தடவையும் திருப்பி திருப்பி நான் சொல்லும் பொழுது எனக்கு சொல்லாட்டாலும் ஒரு நாலு வருடம் கழித்து யாரையாவது ஒரு நபரை பார்க்கும்போது இது ஞாபகம் வரும் மீண்டும் மீண்டும் ஒரு தவறை செஞ்ச போதும் மீண்டும் மீண்டும் மன்னித்து மன்னித்து என் பக்கத்தில் வந்து நின்னது என்
எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஏதோ இரண்டாயிரம் ஆண்டுன்னு குத்து மதிப்பில் சொல்கிறோம் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரு மொழி புழங்கி புழங்கி உன் கைக்கு வந்திருக்கு உன் கையில் வந்து உட்காந்துருக்கு என்ன வார்த்தைக்கு உனக்கு அரு பொருள் தெரியல வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் கோனார் உரையெல்லாம் தேவையில்லை வெள்ளம்னா தண்ணீர்னு அர்த்தம் வெள்ளத்து அணையது மலர் நீட்டம் எப்போவாது கன்னியாகுமரி பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா தாமரை குளங்கள் இருக்கும் தடாகங்கள் இருக்கும் அங்கே அல்லி பூத்திருக்கும் ஆம்பல் பூத்திருக்கும் நெய்தல் பூத்திருக்கும் ரைட் இங்கே கீழே கூட போர்டில் எழுதியிருக்கீங்க இந்த நிலத்தின் மலர்கள் என்ன அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டிருக்கீங்க அதை பதில் எழுதியிருக்கக்கூடியது சூரியகாந்தி வகுப்பு ஏழு அப்படின்னு கீழே வரும்போது நான் அந்த போர்டில் படித்தேன் எத்தனை கூட நீங்கள் நின்று படிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் நின்று படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அங்கே எழுதியிருக்கு படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் படிப்பு அப்போது அந்த தாமரை தடாகங்களில் நெய்தலும் ஆம்பலும் அல்லியும் பூத்திருக்கும் பத்து நாளாக வறட்சியினுடைய உச்சக்கட்டத்துக்கு போயிருப்பீங்க சேறு குழைஞ்சிருக்கும் அந்த அந்த தண்ணி இல்லாத சேர்னுடைய உயரம் எவ்வளவோ அந்த உயரத்துக்கு அந்த மலர் தன்னை வச்சுட்டு இருக்கும் ஒரு வாரமாக பெருமழை கொட்டி இருக்கு அப்போ மலர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தண்ணிக்குள்ள முழுகி இருக்கணும்ல குளம்புற தண்ணி அப்போ மலர் என்ன பண்ணியிருக்கும் தெரியுமா அந்த தண்ணி லெவலுக்கு எந்த உயரம் வரணுமோ அந்த உயரம் வரும் ஓரறிவே உள்ள வெள்ளத்திற்கு அந்த மலருக்கு தெரியும் வெள்ளத்து அணையது மலரின் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்து அணையது உயர்வு எந்த உயரம் போகணும்னு நீ ஆசைப்படுறியோ அந்த உயரம் போக ஒன்னால முடியும் அப்போ சூரியனில் கால் வைக்கணும் அப்படின்னு நீ ஆசைப்பட்டனா தடுக்கி விழுந்தா நிலவிலையாவது வந்து நிற்ப மொட்டமாடி உயரம் கூட நீ கவலைப்படலைன்னா முழங்கால் உயரம் கூட உன்னால் போக முடியாது அப்போ எவ்வளோ அழகாக அவர் சொன்னார் வெள்ளத்தனையது மலர் நீட்டம் மாந்திரதம் உள்ளத்தனையது உயரம் அத்தனை பேரும் திருப்பி சொன்னாங்க நம்மளுடைய முப்பாட்டம் வள்ளுவன் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் நீ ஆசைப்படுறது எவ்வளோ பெரிதுன்னு பாரு பெரிதுனும் பெரிது கேள் அப்படின்னு சொல்லி இமயமலை உயரத்துக்கு போயாச்சு எவர சிகரத்தில் போய் நீ நிற்கிற அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்தின் மிக உயர்ந்த இடம் எது அப்படின்னு கேட்டால் எவரெஸ்ட் இல்லை நிற்கிற உன்னோட தலைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா எவரெஸ்டின் உயரத்துலேயும் போய் நின்னாச்சுன்னா அதை விட உயரமாக இருக்கு அது அப்போ உன்னுடைய தலை தான் உலகத்தின் மிக உயரமான புள்ளி அப்படி ஒன்னால் கனவு காண முடியுமே ஆனால் அந்த கனவை காப்பாற்ற முடியுமே ஆனால் கனவு காண்ற நபர்களோடு மட்டுமே உன்னுடைய சகவாசத்தை நட்பை வைத்து கொள்ள முடியுமே ஆனால் அம்மாக்களுக்கெல்லாம் ஒரு விண்ணப்பம் என் பையன் ரொம்ப நல்ல குழந்த என் பொண்ணு ரொம்ப நல்ல குழந்த அவங்க டீச்சர் கூட சொல்கிறாங்க அவன் நட்பு தான் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிற அம்மாக்களுக்கு ஒரு சின்ன விண்ணப்பம் அந்த நண்பனுடைய அம்மாவும் இதே தான் சொல்லிட்டுருக்காங்க இனம் இனத்தோடு சேரும் பலவீனம் உள்ள நபர்கள் பலவீனம் உள்ள நபர்களோடு சேருவீங்க பாட தெரியாது ஆனால் யாராவது மேடைக்கு வந்து பாடினா கடைசி வரியில் உட்காந்துரு ஊ ஊன்னு கத்துறதுக்கு பத்து பேரால் முடியும்னா ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு இல்லாத தைரியம் நம்ம கூவுவோன்னு தெரிஞ்சாலும் மேடைக்கு வந்து நாக்கும் பல்லும் ஒட்டிக்கிட்டு காத்து தான் வரும்னாலும் பாட முயற்சி பண்ண வந்த அந்த குழந்தையினுடைய தைரியத்தின் நூற்றில் ஒரு பங்கு கூட இல்லாததுனால தான் பத்து பேர் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து பாட வந்து அவங்கள பார்த்து கிண்டல் பண்ணுறோம் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியாக ஒலிம்பிக் கேம்ஸில் ஓடி வரவனுக்கு கூட தைரியம் இருக்குது உட்காந்து வீட்டில் அப்படியே டிவி ரிமோட்டை வச்சுட்டு இவெல்லாம் எந்த நாட்டிலேருந்து வந்தான்ப்பா அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இல்லை உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒன்றால் ஓட முடியாது ஒலிம்பிக்ஸ் அப்படி நிற்கவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கனவுகளை பெருசாகவே கரைஞ்சி போயிடும் கனவுகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நான் வந்து சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் இன்றைக்கி அந்த மேடம் வந்து பேசுகிறாங்களா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இனி ஐ வில் பிகம் திஸ் அப்படின்னு நீ இன்றைக்கி சொல்லுவியா நாளைக்கு ஃப்ரெண்டு வந்து என்னடா விளையாட வரலியா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் கனவு கண்டிருக்கேன் என் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பாரு இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கூலில் நிறைய பேரை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க என்ன எல்லாரும் பேசுவாங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகும் தெரியுமா அப்படியே கீழே போகும் நான் கிண்டல் பண்ணுவேன் ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து செல்ஃபோன் வாங்கினாலும் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு சார்ஜரில் போட்டாகணும் அப்போது ஒரு கோடி ரூபா செல்ஃபோன் ஆனாலும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸுக்கு யூ ஹாவ் டு சார்ஜ் You don't charge a charger. Do you know that? Then, we have a lot of people who are living in the world. Aha, they are living in the world. They are living in the world. They are living in the world. Then, they are living in the world. Why? Because they are living in the world. 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 Aha, they are living in the world. எண்ணி பத்தாவது நாள் அத்தனையும் கீழே போயிடும் அவங்களுக்கு என்னப்பா வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம தானே கஷ்டம் நமக்கு தானே சிலபஸ் லெவன்த்துக்கு பாரு எப்படி இருக்குது டுவெல்த்துக்கு பாரு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு புலம்பி புலம்பி பழகினவங்களுக்கு யார் சொன்னாலும் மாற்று இரவல் வெளிச்சம் வெளிச்சம் கொடுக்குற நபராக மாறு நிலவுக்கு தானே பௌர்ணமியும் அம்மாவாச
ஒளிய கொடுக்கிறவனுக்கு இரவாவது பகலாவது உன்னுடைய இரவு அந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா மேற்கில் பகலாக இருக்கு அவங்களுடைய இரவு உன்னுடைய பகல் அவனுக்கு இரவும் கிடையாது பகலும் கிடையாது பௌர்ணமியும் கிடையாது அமாவசையும் கிடையாது என்ன காரணம் ஹி இஸ் அ கிவர் ஆஃப் லைட் ஹீ இஸ் நாட் அ ரிசீவர் ஆஃப் லைட் கனவு மெய்ப்படணும்னு நினைக்கிற அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணு பிகம் தி கிவர் ஆஃப் லைட் நீ ஒளி கொடுக்குற நபராக மாறு வகுப்பில் உன்னை பார்த்துட்டு போகக்கூடிய அத்தனை பேரும் சொல்ல என்னன்னு தெரியாதுப்பா என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னாலும் தோலை தட்டி கொடுத்துரு பிரச்சனை இருந்தால் தானே வாழ்க்கையே சுவாரஸ்யமாக இருக்குது விடு விடு எப்போ பார் புலம்பிட்டே உட்காந்துரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவா என்னன்னு தெரியாது ரொம்ப சக்தி இருக்கும் அவள் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு நபராக மாறும் யூ பிகம் யூ பிகம் த ரிசர்வாய ஆஃப் த மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் திங்கிங் ஒன்றை விட நேர்மறை சிந்தனை உள்ள நபர் இன்னொருத்தரை பார்க்கக்கூடாது தினமும் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது யூ மீட் தி மோஸ்ட் மோட்டிவேட்டட் பர்சன் அப்போ வந்து பிளானட்னு பார்த்துக்கும் நீ சாதனை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்க சின்ன சின்ன தடங்கள் வரும் சருக்கள் வரும் கீழே தடுக்கும் அத்தனையும் தாண்டுவோம் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் பண்ண வேண்டிய பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நான் கடந்து வந்த பாதையில் நாலு படி கட்டியிருக்கேன்னா நான் திரும்பி பார்க்கும்போது அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் யாரும் ஆதரிக்க இல்லாமல் ஏதோ ஒரு குழந்தை பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கும் நான் நாற்பதாயிரம் சம்பாதிப்பேன் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிப்பேன் அதில் ஒரு தொகையை அந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்காக அரசு வந்து கொடுக்கணும்னு இல்லை அரசு கிட்டே வாங்கின நான் திருப்பி கொடுக்கணும் இந்த மண்ணிலேருந்து வாங்கினா திருப்பி கொடுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கணும் இந்த மக்கள் அத்தனை பேரையும் கூட்டிகிட்டு வரணும் ஒரு குட்டி கதையோடு முடிக்கிறேன் என்ன தெரியுமா இதே மாதிரி உங்கள் பள்ளிக்கூடம்னே வச்சுக்கோயே உங்கள் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து போனேன் அதுவும் உங்கள் பிரின்ஸிபல் சார் சொன்னார் நாமக்கல் ஏரியாலேயே வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க பிக் லாரல்ஸ் ஹவ் பீன் ஒன் பை த சில்ட்ரன் ஆஃப் திஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னபோது எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது எக்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் மட்டுமே இல்லை ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் விளையாட்டுக்காக நீங்கள் செலவழித்தே ஆகணும்னு சொன்னது சிலம்பத்திலேருந்து ஆரம்பித்து டேக்வாண்டோலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஹி கேவ் அ லாங் கேட்டலாக் நான் கேட்டபோது ஒவ்வொன்றா அழகாக சொல்லிட்டே வந்தேன் இதெல்லாம் இருக்குது மேடம் இதெல்லாம் இருக்குது மேடம் தாய் தகப்பன் ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பள்ளிக்கூடம் ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோங்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ உங்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஒரு குழந்தை ஒரு பத்து வருஷம் முன்னால் படிச்சுட்டு போன குழந்தை இந்தியாவை ஹீ இஸ் கோயிங் டு ரெப்ரஸன்ட் இன் ஸ்பிரிண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டேஷு ஒலிம்பிக்கில் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஏஷியாவில் வின் பண்ணியாச்சு அழகாக மேம் அதெல்லாம் கனவு தானே ஆ கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் அப்போ முதல்ல கனவுன்னு ஒன்று வேண்டுமே மெய்ப்படணும் அப்படின்னா நம்ம சொல்லலாம் ராவணுக்கு பத்து தலை அதுவே வெறும் கனவு தான் கற்பனை தான் ஜெயகாந்தன் அழகாக சொல்லுவார் பத்து தலை வேணால் கற்பனையாக இருக்கலாம் தலையே கற்பனை கிடையாது தலைன்னு ஒன்று இருந்தால் தானே பத்துன்னு கற்பனை பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி கனவுன்னு ஒன்று இருந்தால் தானே மெய்ப்படணும்னு யோசிக்கணும் அப்போது அந்த குழந்தை வர்றாருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு பத்து வருஷம் இந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து போயாச்சு யூஆர் ஆல் ஸோ ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் நாமக்கல் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் ஜஸ்ட் நாட் நாமக்கல் கம்ப்ளீட்டாக கோயம்புத்தூர் சுற்று வட்டாரம் தமிழ்நாடு இந்தியா எவ்ரிபடி இஸ் ப்ரௌட் அண்ட் இஸ் கம்மிங் பேக் ஆஸ் அன் ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்கூல் டு தேங்க் ஆல் தி டீச்சர்ஸ் என் கூட நின்றதுக்கு எத்தனை பேருக்கு நன்றி எல்லாம் கிரவுண்டில் அவனை சந்திக்கிறோம் அவனுடைய திறமை எதுவோ அதை காமிக்கணும் அண்ட் ஹீ ஷுட் ரன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு உங்கள் ஃபிசி உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் எஜுகேட்டர் அவர் கையில் கிளாக் வச்சுட்ருக்காரு பெருமையாக எல்லோரும் சிரிக்கிறீங்க ஓடுறது அவனோட கால் தான் ஓடுறது அவன் தான் ஆனாலும் அந்த மகிழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாேருக்கும் பங்கு இருக்குது அந்த குழந்தையுடைய ஒன்றாம் வகுப்பு ஆசிரியர் எல்லோரும் கை தட்டுறாங்க பொன்னாடை என்ன பொக்கை என்ன எல்லாம் அழகாக இருக்குது அந்த குழந்தை சின்னதாக பிறந்து ஒரு ஒரு இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு ஒன்றாம் வகுப்பு இரண்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் வகுப்பு வரதுக்குள்ளேயே துரதிருஷ்டவசமாக தந்தை இழந்த பையனாக இருக்கலாம் அம்மா தான் வளர்த்துருக்காங்க பல நேரங்கள் அம்மாவால் அவனை பள்ளிக்கூடம் கூட அனுப்ப முடியாத சூழ்நிலையில் அவனுடைய அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் டீச்சர் போய் படிப்பை நிறுத்தக்கூடாது படிப்பு தான் பெரிய பலம் அதுதான் முதுகெலும்பு அதுதான் அழியாத செல்வம் ஏன்னா கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு என்ன மாடல்ல மற்றவை வேறு எதுவுமே அவனுக்கு செல்வம் கிடையாது எழுமைக்கும் கூட வரும் கூட்டிகிட்டு போகிறார் கூட்டிகிட்டு போய் படிக்க வச்சு அந்த பையன் டுவெல்த்து முடிச்சாச்சு இப்போது யூனிவர்சிட்டிலையும் ரன்னராக இருந்து எல்லாம் பண்ணி இப்போ இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க இப்போ இருக்கிற ஸ்பிரிண்டர்ஸ் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வராங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஓடுற குழந்தைங்களும் அவன் வரான்னு பார்க்குறதுக்காக இருக்காங்க ஆட்டோகிராஃபர் செல்ஃபி எல்லாம் நடக்குது அவங்க கூட ஓடுறாங்க எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க
அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் ஒன்று மூணு பேரும் ஒன்றா தான் ஓடணும் அவங்கள விட்டுட்டு ஓடுறதுக்கு நான் கூட்டிகிட்டே வரல பார் மெதுவாவா கால் எடுத்து வைக்கவே தயங்குறாரு பெரியவருக்கு கால் தள்ளாடுது இந்த அம்மாவுக்கு முன்னால் என்ன இருக்குன்னு கூட தெரியாது தோளில் கையை போட்டு ரெண்டு பேரையும் இங்கே பல் இங்கே கொஞ்சம் சின்ன கல் இருக்குது கொஞ்சம் நகர்ந்துக்கோங்க ஓரமாக போகிறீங்க கொஞ்சம் மெதுவாக வாங்க ஒரு இவ்வளவு வினாடிகளுக்குள் கடந்த தூரம் அவனுக்கு நிமிடங்கள் ஆகுது நிமிடங்கள் மணி நேரம் ஆயிடுமோன்னு போது அந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அவன் தாண்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது இருபத்தைந்து நிமிடம் முப்பது நிமிடம் ஆகிடுச்சு ஒரு விதம் அவங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த எல்லைக்கு வந்து நின்ன போது ஊரில் யாரும் கை தட்டல பள்ளிக்கூடத்தில் யாரும் கை தட்டல எல்லாருக்கும் இந்த ஆசிரியருக்கு என்ன ஆச்சுப்பா இப்படி ஏன் இப்படி பண்ணிட்டாரு இதில் என்ன பெரிய சாதனை இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த தமிழாசிரியர் மட்டும் எழுந்திருச்சுன்னு பட 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 படன்னு கை தட்டுறாரு ஓடி வந்து ஆற தழுவிக்கிறாரு நீ பெரிய வீரன் ஆயிட்டுடா நீ வெற்றி அடைஞ்சிட்ட இதில் என்ன சார் இருக்கு வெற்றி அப்படிங்கும் போது அவர் சொன்னார் நீ மட்டும் ஓடி ஜெயிக்கிறதுக்காகவும் உனக்கு கல்வி கொடுத்துருக்கோம் யாருக்கெல்லாம் அது கிடைக்கலையோ அவங்களையும் கூட கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காகத்தானே உனக்கு கல்வி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ உன் கனவு எவ்வளோ பெரிய கனவாக இருக்கணும் சொல்லு நீ எவ்வளோ பெரிய கனவாக இருக்கணும் எவ்வளோ திருப்பி தர வேண்டியது இருக்குது அதற்காகத்தான் உனக்கு அப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இருக்கு இனி நீ கண்டிப்பாக நீ வெற்றி அடைஞ்சு திரும்பி வரும்பொழுது உன் வெற்றியினுடைய பங்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் கிடைக்கும்னு சொன்னார் நான் கொண்டு வந்த விதையெல்லாம் தூவிட்டு போகிற விவசாயி இல்லை எல்லா மேடையிலையும் இதையும் சொல்லுவேன் நான் தூவிட்டு போனால் வரப்பில் விழலாம் வறண்ட இடத்துல விழலாம் கல்லுக்கிடையில் விழலாம் பாறைகளுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கலாம் முளைக்காமல் போகலாம் நல்ல விதைகளாக பார்த்து பார்த்து கொண்டு வந்திருக்கிறதுனால சொல்லுவாங்க தெரியுமா ராமனுக்கு கொடுக்கணும்னு சபரி ஒவ்வொரு பழத்தையாக கடிச்சு பார்த்து கடிச்சு பார்த்து சுவை பார்த்தாங்க அது சரியோ நடந்து தான் நடக்கலையோ ஆனால் நடந்துருந்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் வாயில் ஒரு சொட்டு சாப்பாடு போகிறதுக்கு முன்னால் உங்கள் அம்மா ஓராயிரம் தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவாங்க உங்கள் கைக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னால் உங்கள் அப்பா பத்து தடவை அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவார் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்திட்டம் வர்றதுக்கு முன்னால் உங்கள் ஆசிரியர் கண்டிப்பாக அதை பயிற்சி பண்ணி பார்த்துருவாங்க ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ பத்திரமான நபர்கள் உங்களை கூப்பிடும் போதே என்னென்னு கூப்பிட்டாரு மாணவர்களே என்ன கூப்பிட்டாரு மாணவ செல்வங்களே மாணவ கண்மணிகளே வேறு எந்த நாட்டில் யாவது இப்படி வாரி அணைச்சி நெஞ்சோடு தழுவி வார்த்தைகளை கொடுத்துருப்பாங்களா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போது இதை உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் சும்மா வீசிட்டு போகாமல் இது கொடுத்தா இந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்லாயிருக்குமா மனச்சோர்வாக இருக்கக்கூடிய குழந்தையோட மனசில் இது கொடுத்தா நல்லாயிருக்குமா பார்த்து பார்த்து எடுத்து மனசில் முதல்ல தூர்வாரி உழுது பண்படுத்தி ஒவ்வொரு விதையாக ஊனி ஊனி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நீ உரம் போட வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு வளம் சேர்க்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு வேறு வேண்டாத கவனங்கள் வந்து உன் தலையில் குவியாமல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வராமல் வேலி போட வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு புரிஞ்சுக்கோங்க விதை போட்டாலும் முளைக்காது தோட்டங்கள் வளர்வது கடினம் ஆனால் கலைகள் மிக சுலபமாக வளரும் கலைகளுக்கு யாரும் இது வரைக்கும் விதை போட்டது கிடையாது விதை போட்டிருக்கீங்க நல்ல களை வந்திருக்குன்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா என்ன விதைகளுக்கு களையே போட மாட்டோம் அதே தான் உங்கள் தலைக்குள்ளே களைகள் வரும் வேண்டாத தாக்கங்கள் அத்தனைக்கும் நீ பவுண்ட்ரி போடு ஒன்றுக்கு ஒரு சுற்றி ஒரு லக்ஷ்மண் ரேகா போடு நீ ஒரு நெருப்பால் வளையம் போடு பதினைந்து வயது குழந்தைகள் அண்ணாந்து பார்க்கும் பதினைந்து வயது குழந்தையாக இருப்பேன் பதினெட்டு வயதில் என் கையில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது இந்தியான எதிர்காலம் பெரிய சாதனைகள் செய்வேன் அப்படின்னு நீ மனதில் உறுதி எடு ஊனி வச்சுட்டேன் இனி இதை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னோட வேலை ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து நீங்கள் நான் பெரிய ஆட்களாக இந்த குழந்தைங்களை ஆனதுக்கப்புறம் பெரிய ஆட்களாக இந்த குழந்தைங்களை ஆக்கிறதுக்கு ஆசிரியர்கள் இருக்கும் பொழுது பின்னால் இருக்கக்கூடிய தாய்தகப்பன் நம்ம அத்தனை பேரும் சேர்ந்து நல்ல சூழலை குழந்தை கொடுப்போம் அழகான சூழலை கொடுப்போம் வளமான வார்த்தைகள் கொடுப்போம் நல்ல பண்புகளை கொடுப்போம் நல்ல பழக்கத்தை கொடுப்போம் ரொம்ப கஷ்டம் நீ பண்ணுன்னு சொல்கிறது சுலபம் நானும் பண்ணுறேன் வா நாம் பண்ணலான்னு சொல்கிறது தான் கஷ்டம் அப்படிப்பட்ட தாய் தகப்பனா அப்படிப்பட்ட ஆசிரியராக ஆனோன்னா பத்து வருடம் கழித்து இதே மேடையில் இந்த முதல்வர்கள் இருப்பாங்க சிஇஓ மேடம் இருப்பாங்க கரஸ்பாண்டன்ட் வில் பி அவைலபிள் தென் சேர்பர்சன் வில் பி சேர்மன் வில் பி அவைலபிள் எல்லோரும் இருப்பாங்க ஒரு வேளை அப்போ எனக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்கண்ணா எனக்கு அப்போ நான் இருந்தேன்னா அப்போ இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இதை விட பெரிய ஹாலாக இருக்கும் பாப்பெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் கடைசியில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லேட்டாக வரீங்க இல்லை நேரத்துக்கு வந்தால் கூட உங்களுக்கெல்லாம் இடம் கொடுத்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு மூலையில் நீங்கள் பேசி முடித்து பெரிய பெரிய நபர்களாக சாதனைகள் செய்த நபர்களாக பொன்னாடியும் பூங்கொத்தும் எல்லாம் வாங்கி எதிர்கால மாணவர்களுக்கு பெரிய உற்சாகம் ஓட்டக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி சொல்லிட்டு போகும்பொழுது யாராவது இந்த காரிடாரில் அவங்களை நிறுத்திட்டு உங்களுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியாது
தனியாக ஒரு ஹாஸ்டல் கட்டுவாங்க ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அப்போ ஹாஸ்டல் வேண்டாம் எல்லாம் இங்கேயே இருக்க போகிறோம் படிக்க போகிறோம் எல்லாரும் வந்து அப்போ படிக்கிற ஒரு சூழல் வரும் அந்த காட்சியை காணக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் இத்தனை நேரம் அமைதியாக இருந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி